szczur w przestrzeni wszechświata, czyli w, mojej, w moim wymiarze mojego życia, moich pasji, mojej miłości. Dobry wieczór, bez muzyki, bo to live, taki <grym> live prawdy. E, pragnę powiedzieć dzisiaj bardzo dużo, dlatego że się z Wami również na tym live pożegnam, gdyż na jakiś czas znikam z przestrzeni w ogóle internetu i usuwam, dezaktywuję wszystko, co jest jako moje fanpage i tak dalej w sieci. Ale zanim nastąpi um, usunięcie moich kont, no to pragnę podzielić się z Wami moją prawdą z mojej strony i myślę, że tą prawdę wielu z Was tu i teraz dzisiaj poczuje, bo <śmiech> wybieram drogę miłości, wybieram drogę serca i pragnę, żebyście znali to, co się tak naprawdę dzieje. Z racji tego, że idzie to w skalę, na ogromną skalę, to wszystko, co się dzieje za moimi plecami, te pomówienia, te oszczerstwa, kłamstwa, manipulacje, pragnę wyjaśnić. Pragnę, żebyście mnie wysłuchali z mojej perspektywy, z mojej przestrzeni, z mojego punktu widzenia. Zaznaczę, że ten live nie jest żadną zemstą z mojej strony. Absolutnie nie będę tutaj nikogo oczerniał. Broń Panie Boże, komukolwiek szkodził. E, pragnę tylko i wyłącznie ujawnić prawdę. A Wy, kochani, zróbcie z tą prawdą, co zechcecie. Możecie nagrywać tego live'a, możecie publikować na YouTube czy innych swoich przestrzeniach. Tam, gdzie się spotykacie, ażeby między innymi obgadywać moje życie, czy życie mojej córki, czy mojej byłej żony, czy w ogóle wszystkich ludzi, którzy mnie na co dzień otaczają. Dobry wieczór, dobry wieczór. Poczekam, aż Was troszeczkę się więcej zbierze. Witam Was serdecznie. To prawdy. No, mam nadzieję, że Wasz wieczór ma się wspaniale. Wyłączyłem komentarze dla swojego dobrego samopoczucia, żebym nie musiał się jakby skupiać na atakach troli, hejterów, którzy zostali tu naprawdę i prawdopodobnie e, podstawieni, żeby mnie bombardowali w związku z powyższym. Skupię się na tym w 100% co mam do powiedzenia. Dobry wieczór, dobry wieczór. Poczekam jeszcze parę minut, aż Was będzie więcej żebym nie musiał niczego powtarzać, gdyż no tego będzie dużo, co dzisiaj powiem. Ehm, no nagromadziłem mnóstwo materiałów, dowodów, nie tylko słuchowych, rzeczowych i różnych innych. I dzięki tym dowodom i dzięki tym materiałom, które również osobiście sam zdobyłem przy współpracy z agencją detektywistyczną i specjalistami od Nieważne czego. Mam przynajmniej pewność, że się nie mylę, że mam świętą rację i, i na pewno wielu z Was poczuje tą prawdę, gdyż jestem w 100% szczery. Myślę, że możemy powoli zaczynać. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kochani. Na pewno wielu z Was mnie kojarzy od różnych stron. Wielu stron, od strony cukiernika, modela, tancerza, dla niektórych psychopaty, dla niektórych <śmiech> no różne skrajności, tak? Skrajności, skrajności, skrajności i tak dalej. Ale jestem jeszcze stary Andrzej dla Was, bo zmieniłem całe swoje życie za kulisami. Mam nową tożsamość, nowe imię, nowe nazwisko. Wszystko oczywiście legalnie, z urzędami załatwione i tak dalej, tak żeby krok po kroku dążyć do momentu, że moja córka będzie kiedyś ze mną bezpieczna, a że na dzień dzisiejszy niestety córka nie może być ze mną, bo to co się dzieje, no nie mogę jej ze sobą mieć i przy sobie dopóki te wszystkie osoby, które jakby nakręcają tą machinę przemocy, nienawiści, prześladowania również mojej osoby. 
Dobry wieczór. Tutaj są też moi przyjaciele, moi duchowi przyjaciele, ludzie zapewne świadomi, ludzie serca. Wy tych szczegółów nie znacie, ale pragnę Wam powiedzieć, że poza tym, że jestem naprawdę autentycznie na co dzień bardzo uśmiechnięty, szczęśliwy i zawsze pełen serca i miłości, to jakby druga strona to czerń, nienawiść, prześladowanie mnie, atakowanie, szkodzenie. Z racji tego, że od zawsze byłem człowiekiem energii, tak? Zawsze emanowałem tą energią miłości, uśmiechu. Byłem zawsze mega pozytywny, mega wrażliwy, mega życzliwy, mega troskliwy. Dla każdej istoty, każdego człowieka życie. I co za tym idzie? I wielu ludzi we mnie się zakochiwało tak zupełnie obsesyjnie. Mało tego, socjopatycznie. Od kilku lat ostatnich, od kilku ostatnich lat byłem anonimowo prześladowany. Zanim jeszcze była ta afera z Elą, zanim jeszcze były te wszystkie inne afery, to ktoś niszczył moje sukcesy. Ktoś to niszczył. Ja nigdy nie wiedziałem kto. Los tak chciał, sytuację tak chciałem, że nagle wylał, wylała się przed moimi oczyma cała prawda. Cała prawda, że za tym wszystkim stoi jeden człowiek. Człowiek, który kilka lat temu socjopatycznie się we mnie zakochał. Który dosyć niedawno zaoferował mi kolejny raz pomoc w swoim życiu, udając mega przyjaciela. Chciał, podarował mi mieszkanie piękne, luksusowe, czy pokojowe w centrum miasta, jego własne. E, niby, że chce pomóc Marysi, że mnie chce pomóc. Mało tego, zaprzyjaźnił się z Elżbietą Gawin. Codziennie do niej jeździ, oferuje jej pomoc, jedzenie. Mało tego, stworzył jakby kilka scenariuszy, mm, ale niestety gdzieś popełnił błąd i wszystko wyszło na jaw. Oczywiście jestem człowiekiem miłości, zawsze daje wiele szans każdemu człowiekowi, bo zawsze wierzę w to, że każdy może się zmienić, że każdy może się naprawić, że być może coś sobie przemyślał i faktycznie jest inny. I również było i tym razem tak było. Tak, dałem szansę pewnemu człowiekowi z Krakowa, pewód inicjały, ma inicjały różne inne. Ma mnóstwo fałszywych profili na Facebooku, na Discordzie. Intensywnie się za plecami moimi Eli udziela, szykanuje, knuje, manipuluje, prześladuje, żyje. On nie może żyć beze mnie. On nie może wytrzymać, co u mnie słychać. Ech, kochani, te nagrania, które zdobyłem, a jest ich naprawdę ogrom dowodów, zgromadziłem w postaci plików, pisma, zawiadomiłem sąd rodzinny, złożyłem również do prokuratury, e, pokazałem również pani opiekunce, gdzie moja Marysia aktualnie przebywa, jest tam bezpieczna, bo ten człowiek, psychopata, socjopata, upatrzył sobie moją córkę, że będzie jej nowym tatą, wyobraźcie sobie. Mało tego, to on zaprosił mnie na święta wielkanocne, udawał przyjaciela, oferował pieniądze, pomoc Marysi i w ogóle po prostu to było tak nieprawdopodobne, Podobnie sztuczne i ja czułem intuicyjnie, że coś jest taki moment przed tą sytuacją, jadąc do Krakowa, do Maryści, święta wielkanocne, napotkała mnie pewna cyganka na ulicy i krzyczy, panie Andrzeju, panie Andrzeju, znała moje imię, taka stara babcia, cyganka, taka w chustce i krzyczy, niech pan uważa, ma pan fałszywego przyjaciela blondyna, którego pan, pan, krzyczała ta cyganka do mnie i mówiła słowa, chce pana zniszczyć, niech pan uważa, fałszywy przyjaciel z Krakowa, blondyn. Nawet powiedziała jego imię na P. Poczułem tą prawdę od tej cyganki. 
Zacząłem to bardzo gnębić, śledzić tą całą sytuację. Poprosiłem o pomoc znaną agencję detektywistyczną z Polski. Założyli osprzętowanie bardzo specjalistyczne, naprawdę nowoczesne, dzięki czemu dziękuję tej agencji. Mam dowody to, co mam i mogę to teraz powiedzieć Wam wszystkim. Całą tą mafią hejterską, tych wszystkich hejterów manipuluje, karmi jeden człowiek, który współpracuje również z tymi innymi psychopatami typu pan Heriusz i wszyscy inni, którzy jakby zarabiają na tej sytuacji, karmią się tą sytuacją i powstaje taka fala nienawiści. A wy jako widzowie Elżbiety Gawing-Naga, pana psychotropa i wszystkich innych jesteście totalnie manipulowani fałszywą prawdą i to wszystko, co spotkało moją córkę, zostało z góry zaplanowane, z góry ukartowano przy zmowie tych wszystkich socjopatycznych psychopatów. To Wam pragnę podkreślić. A to, że Elżbieta Gawin jest chora, to wszyscy o tym wiemy i ona tak naprawdę potrzebuje specjalistycznej pomocy. Ale w całej tej sytuacji mm, dramatycznej, można tak powiedzieć, bo dla mnie to jest sytuacja lekcja, tak? Ja to wszystko odbieram jako doświadczenia. Ja tego tak naprawdę nie przeżywam, uśmiecham się mimo wszystko, pomimo, że jest bardzo trudno. Czasami to wiem, że to jest lekcja, że to jest doświadczenie, że muszę wydobyć w sobie mega siłę, ażeby nawet takiemu socjopacie panu PW z Krakowa przebaczyć, tak? I tak robię na każdym kroku. Mm. Poczekajcie, na się herbaty. Dokończę wam temat świąt. A więc zaufałem któryś raz z rzędu temu człowiekowi w życiu z Krakowa, panu P, który zorganizował dla mnie święta wielkanocne, wszystko, śniadanie i w ogóle mało czego. Ten pan P nawet za moimi plecami skontaktował się z moją byłą dziewczyną, która nagle mnie kocha, która nagle chce do mnie wrócić, która chce pomóc, która chce być mamą Marysi. Mm. Mega się temu przyglądałem. Udawałem, że jestem głupi, że ciemny, nic nie wiem, ale ja naprawdę jestem bardzo bystry. Ech. Marysia, moja córka, została zmanipulowana przez moją byłą dziewczynę, przez również moją, moją byłą żonę, ale przez tego człowieka, pana P. Nagadali mojej córce niesamowity głup głupot na mój temat, kłamstw bardzo podłych kłamstw i wykorzystali małą dwunastolatkę do swoich celów. Jakich celów? Zabawy, niszczenia dla uspokojenia swojego ego, panie Pio P. Dobra, już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Tak, ten człowiek, który socjopatycznie mnie kocha, żyje moim życiem od prawie siedmiu lat. Pisał listy, Anonimy dzwonił do moich pracodawców, do moich współpracowników, oczerniając mnie, niszcząc, grożąc im, że jak ze mną nie zerwą współpracy, to mnie, to ich również zniszczy. Ten człowiek, ten psychopata, jest to człowiek bardzo bogaty. Jedyne, co ma, to dzieła sztuki. Może kamienice, dwie, nie obchodzi mnie to. I jedyne, czy może zaimponować, to torebkami drogimi po swojej mamie i różnymi innymi bardzo drogimi rzeczami. Bardzo mnie nienawidzi i niesamowicie potrafi grać i udawać, że jest przyjacielem, że pomoże. Zaplanował, że mi da mieszkanie, gdzie będzie mnie obserwował, podsłuchiwał i prawdopodobnie anonizował się na mój widok w zamieszczonych, ukrytych kamerach. Eee, mało tego, oferował Marysi że opłaci studia, że ją będzie do szkoły woził. To jest tak chory człowiek, że ja wszystkie te nagrania dałem do zespołu specjalistów, psychiatrów i psychologów. Spotkałem się na odczyt ich jakby opinii psychologicznej, kim jest ten człowiek. Wiecie, co, co powiedziałem psycholodzy, co mi powiedzieli z psychiatrami? Że jest to człowiek, który ma totalną chorą obsesję na moim punkcie. Że żyje moim życiem, że jakby chce sterować moim życiem, chce ukraść moje życie, bo sam swojego nie posiada. Nie kocha siebie, nienawidzi swoje siebie, nie dba o siebie, gardzi sobą i w związku z powyższym jakby udaje, że jest mną. 
Dlatego się przymila do wszystkich moich byłych przyjaciół, oferuje im prezenty, do mojej byłej dziewczyny wyzwaniał sto razy dziennie, o, że ją kocha, że ją pragnie. Nagle, gdzie był całe życie homoseksualistą, nagle jest tak jak ja, kocha kobiety. No po prostu to wszystko jest no, po prostu jeden wielki scenariusz na mega hit pod tytułem, nie wiem, czy komedia, czy, czy thriller, czy wszystko naraz. Ale naprawdę tak jest i nie mam powodu, żeby kłamać, tylko to wszystko mówię po to, Żebyście, kochani, przejrzeli na oczy. Żebyście przestali wpłacać pieniądze psychotropowi Elżbiecie Gawin za te wszystkie patologiczne life. Ten pan, ten mój fałszywy przyjaciel, celowo się zaprzyjaźnił z Elą, która jej mega nienawidzi, a jednocześnie ją mówi, że ją uwielbia, kocha i pomaga jej codziennie. To on mnie zawiózł w Wielkanoc do Eli. Podpuścili Elę, żeby była pijana. Nagadali jej coś na mój temat i pojechał do Eli, zawiózł mnie własnym autem pod jej klatkę, gdzie wiedział, jak to się skończy, bo to było ukartowane. Sam się o tym chwalił głośno na Discordzie, słyszałem osobiście, że mi Ela wtukła, pobiła i tak dalej. To było wszystko zaplanowane przez niego i on miał pożywkę, afera i taki był dumny. Wiecie o co chodzi, kochani, w tym wszystkim? Ten człowiek czuje spełnienie seksualne, że mnie niszczy że coś zrobił. On się napawa tym, że mi zaszkodził, że... Boże, to jest tak chore, kochani, że naprawdę po prostu wręcz aż niewiarygodne i naprawdę jakby wszystko ułożyło mi się w całość, całe moje ostatnie lata, co ten człowiek robił za moimi plecami. Jest tak totalnie zakłamany i tak totalnie fałszywy, tak udaje takiego dobrego przed wszystkimi, a jego prawdziwa twarz to potwór. Psychopata z pięknym uśmiechem. Na pozór miły, pomocny. Pomogę Ci. Dam Ci wszystko. A potem Cię zjem. Tak. To o Panu P. z Krakowa. Mam nadzieję, że jego bliscy to wiedzą. On, on mi już dzisiaj wysłał SMS-a i groził mi, że mnie od, odda do sądu, jeżeli cokolwiek powiem. Ale nie naruszyłem jego danych osobowych. Więc jestem spokojny, mam prawo mówić, co czuję, mam prawo mówić o prawdzie, o tym, że mnie prześladuje. Prześladował również moją mamę ostatnio, mojego brata, dziewczynę brata. Podszywał się za moją córkę. Mało tego, ten człowiek również przykleił się do mojej aktualnej przyjaciółki i jej rodziny. On się nawet za nią podszywał, przeróżne manipulacje, po prostu on nic nie robi, tylko dniami i nocami knuje, manipuluje, kłamie i szkodzi. Szkodzi, wykorzystuje Elę, udaje, że jest jej przyjacielem, a Ela jest bardzo naiwna, ufa tym wszystkim pseudoprzyjaciołom, którzy ją otaczają, a tak naprawdę robią jeszcze większe zadymy, afery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak o nim chciałem powiedzieć. Ela, jakby nie było na własne życzenie, jest ofiarą cał w całej tej swojej sytuacji i też jest temu współwinna, bo padła, jakby zachłysnęła się w cudzysłowie popularnością i nie panuje nad tym. Na każdym live Elżbiety na YouTube, każdy piątek co tydzień hejterzy, czy podejrzewam, <grym> zarządza tym pan P. Ktoś chciał dołączyć do live'u, ale boję się, że będzie jakiś hejter i będziesz chciał zaszkodzić, ale tylko wybaczcie, nie mam zaufania. Dlaczego znaczy, to skończyłem, że Elżbieta jest ofiarą tego wszystkiego. W każdy piątek wysłane są do niej tony alkoholu, wódki. Oni celowo ją podpuszczają, rozpijają, upijają, manipulują. Ona naprawdę potrzebuje dużej pomocy. Ja jestem po rozmowie z panią, inną panią, która jakby czuwa nad moją córką i wiem, że Marysia jest na ten moment bardzo bezpieczna. To wszystko, co wam tutaj mówię, zostało profesjonalnie napisane przez prawnika i złożone jako oświadczenie do pana sądu rodzinnego, bo ten pan P. wymyślił sobie, że on będzie Marysię moją wychowywał, będzie jej ojcem teraz. Nawkładał mojej córce głupot, kłamstw na mój temat, przy współpracy z moją byłą dziewczyną również. E, e, manipuluje również. Robili wszystko. Tak mnie niszczyli w ostatnim czasie oni wszyscy, 
pod wpływem Pana P. Naprawdę nie tylko mnie, ale moją bardzo bliską przyjaciółkę, z którą jakby yy, tam yy, yy, spotykam się, tak? I została też niszczona jej rodzina, jej bliscy szykanowani, dzwoniono do nich, wysłano smsy, różne kłamstwa, manipulacje. No przepotworne rzeczy robi ten człowiek w kierunku mojej osoby. To jest naprawdę karalne. Naprawdę karalne to jest, bo to jest po prostu nieprawdopodobne, jak można być takim totalnym świlem. Jak można tak obsesyjnie mnie nienawidzić, a jednocześnie oferując mi pomoc mojej córce. Nie zawahał się nawet wykorzystać dwunastoletniej dziewczynki, która jest Bogu ducha winna, która jakby zaufała mu, bo jej naobiecywał cudów, yy, woził prezenty, cudo na kiju i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. On to wszystko skrupulatnie zaplanował. Kochani, to nie jest psychopata, to jest socjopata, bo psychopata to jest ktoś taki, który nie planuje, nie myśli, jest chory psychicznie, czyli psychopata, tak? A socjopata jest to bardzo inteligentny, przebiegły manipulator, który skrupulatnie, kropeczka po kropeczce planuje, jak zniszczyć kogoś. I się tym żywi, i się tym napawa, i czuje się spełniony do wartości. bo ma nudne życie, bo nie może na siebie spojrzeć nawet w lustrze, bo tak siebie nienawidzi i tak sobą gardzi, że poza bogactwami, pieniędzmi, to nawet nie ma nic do zaoferowania komu. Bo jeżeli ktoś samego siebie nie kocha, to nie dostanie tej miłości od kogokolwiek z zewnątrz. I chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo to jakby we mnie tkwiło i bardzo chciałem o tym głośno powiedzieć wszystkim, wszem i wobec, że owszem, ja jako Andrzej, już były Andrzej, bo mam inne imię, mam kolorową przeszłość, popełniałem różne błędy w przeszłości pod wpływem i depresji, i różnych przeżyć, bo z racji tego, że jestem niesamowicie wrażliwy i bardzo uczuciowy, to łatwo było mnie zawsze zranić, tak? A jeżeli ja się poczułem zraniony lub skrzywdzony, no to popadałem w depresję, w załamanie. Temu towarzyszył alkohol, różne środki, żeby zapomnieć o bólu, o cierpieniu. Taki byłem kiedyś, tak? Nadwrażliwy, ufny do wszystkich. I w związku z powyższym narobiłem sobie dużo problemów w przeszłości, ale to jest przeszłość. Odpracowałem swoje błędy, spłaciłem swoje błędy. I to nie jest powód, żeby w dalszym ciągu ktoś taki jak pan Pes Krakowa mi szkodził dla swojego poklasku, zabawy i swojego ego. Jestem pewien, że tu i teraz wróci do niego cała ta, cała ta podłość, to zło, ta mściwość raz dziesięć i los zawsze jest sprawiedliwy. Karma zawsze wraca. I Myślę, że spotka go coś i kiedyś przyjdzie taki dzień, że będzie bardzo żałował tego, co czynił przez tyle lat i nawet i teraz, i dzisiaj, i ostatnio. Ech. Może włączę komentarze, poczytam, czy macie jakieś pytania. Nie wiem, czy coś da się to uczynić, zrobić. Gdzie to się robi? Poczekajcie. Mm, ustawienia. Mm, czekajcie. Dobra, mogę komentarze włączyć na chwilę, ale uprzedzam, że jak będą jakieś podłe, to będzie blok natychmiast, albo z powrotem wyłączę te komentarze. Włączyłem komentarze. O, Lidzia jest tutaj, która mnie bardzo wspiera. Witaj, Lidziu. Ech, witajcie wszyscy. Eee, chcę jeszcze zaznaczyć, że buduję swoje życie chyba 33 raz w tym roku od zera, bo naprawdę stanąłem na rzęsach w ostatnim czasie, żeby pomóc własnej córce. Zdobyłem i pieniądze, i pracę, i umowę, i wszystko, co jest potrzebne dla sądu. I za każdym razem ten człowiek mi to niszczy, podszywając się za różnych ludzi, czy współpracuje z różnymi innymi też psychopatami, socjopatami, którzy mają mi szkodzić, tak? Którzy mają mnie niszczyć na jego zlecenie. 
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek również próbował przymilić się do mojej przyjaciółki obecnej i myślał, że ją również zmanipuluje, tak jak zmanipulował wszystkich innych dookoła. I taka jest prawda. Nie denerwuj się, a Alia. Ten człowiek się wziął. Kochani, ja bym mógł na temat tego pana P powiedzieć mnóstwo rzeczy, które jakby go pogrążą, jaki on naprawdę jest, ale nie zrobię tego z szacunku do przeszłości, do tego, że nie jestem złośliwy, tak jak on i nie będę go pogrążał bardziej. Chciałem tylko wam powiedzieć i zdradzić, że jestem niszczony głównie przez niego i prawdopodobnie przy współpracy z jego znajomymi, innymi, gdzie po prostu wszyscy jakby się świetnie bawią. Bo człowiek, który ma dużo pieniędzy i bogactwa, tak naprawdę nudzi się w życiu, tak? Ma życie, ma wszystko, ale tak naprawdę nie ma nic, tak? I właśnie takie osoby często popadają w taką psychozę i zaczynają jakby żyć czyimś życiem i dla zabawy i swojego ego, takiego, żeby się tak napawać, niszczą, ale nie własnymi rąkoma, tylko mają kilka tożsamości, kilka równych, ukrytych, takich na pozór, nie wiem jak to nazwać, i bawią się, i żywią się, i żywi się tym, tak? Jest to człowiek totalnej nienawiści i myślę, że nigdy nie będzie człowiekiem miłości, bo mam taki przekaz od wielu ludzi, z którymi jakby zbadałem całą tą sytuację bardzo dokładnie od A do Z, nie tylko pod względem psychologicznym, psychiatrycznym, ale również takim duchowym, energetycznym. Miałem spotkanie z jasnowidzem, z panią jasnowidz, z panią wróżką, czarownicą, wiedźmą. No wszystkie, wszyscy wszystko powiedzieli. Tak, ten człowiek jest socjopatycznym, obsesyjnie zakochanym we mnie potworem. A jakim otwarciu? Witaj. Nie chodzi o psychotropa. Ja psychotropa nie znam, nie mam nic, nic, nic wspólnego. On tylko jakby wykorzystał wizerunek Elżbiety, żeby zarabiać na nie pieniądze i to wszystko. Również, no nieważne, nie chcę o nim mówić, bo on mnie nie interesuje. Pan P. z Krakowa. A gdzieś miałem tutaj nazwy jego fałszywych profili na Discordzie, całą listę, ale musiałem w telefon wejść, bym wam powiedział nazwy jego fałszywych profili. No, więc mam nadzieję, że on to teraz słucha i nie wierzę, że wyciągnie z tego wnioski. Prędzej jeszcze bardziej się zaweźmie na mnie i będzie się chciał mścić, bo on ma spełnienie erotyczne, gdy się mści, gdy szkodzi, gdy uśmiechając się, pomogę ci, pomogę, dam ci wszystko, a wewnątrz totalny potwór. Tak, współpracuję z panią E. Dom również. Udaje jej teraz przyjaciela wielkiego. Tak. Wiecie o tym, że spotkałem się święta z własną córką? Czy w ogóle z moje spotkania z córką na przepustkach, gdzie on o tym wiedział i sam namawiał Ele, żeby przychodziła na te spotkania? On to wszystko nakręcał. Jeszcze mnie zmuszał, że mam zaprosić Ele na spotkania z Marysią, gdzie jest zakazany przez sąd. Tak. Jak myślicie, czemu to robił? Bo chciał mnie również i przed sądem zniszczyć, żebym stracił już córkę na zawsze. Tak. Marysia aktualnie jest pod silną manipulacją tego człowieka. Nie wiem, co o niej powiedział, ale i ta moja była dziewczyna. I czekam, czekam, aż to wszystko się uspokoi. Marysia ma terapię z psychologami, bo zleciłem to na moją prośbę do sądu i tak dalej, bo udowodniłem w sądzie, pokazałem, co się dzieje, że Marysia jest jakby ofiarą tej przestrzeni nienawiści i hejtu, Wiele osób się zaprzyjaźniło z Marysią, udaje, że chcą jej pomóc, a tak naprawdę wykorzystują to dziecko, żeby jeszcze bardziej nakręcać te afery, żeby jeszcze bardziej niszczyć te afery. To jest straszne, co się dzieje. Kochani, tak jeszcze powiem z mojego punktu duchowego, jestem człowiekiem duchowości. Nie ma to nic wspólnego z religią, z kościołem, ani, ani broń Panie Boże, z żadnymi sektami. Totalnie jestem człowiekiem 
człowiekiem energii. Poczytajcie sobie Tesla, Energia, 369, Wszechświat. To wszystko są naukowe dowody, że takie coś istnieje. Ja się tym zajmuję od lat, bardzo w to jakby wierzę, jest, żyję w tym w energii. Wiem, że wszystko jest częstotliwością, że są wibracje, różne poziomy, wysokie, wysokie, wysokie. I jest taki przedział wibracyjny, o, tu są wysokie wibracje, a tutaj poniżej są niskie wibracje, tak? I większość tych ludzi, którzy żyją tym hejtem, tą nienawiścią, ten pan P, psychopata, socjopata, zwał jak zwał, nieważne, nazwijmy go potwór, żyje w bardzo niskich wibracjach i karmi się tylko i wyłącznie energią z innych ludzi. Bo kochani, bo człowiek, ja, wy, mamy energię w środku i żyjemy dzięki energii, dzięki duszy, niewidocznej aury dla oczów. Tak, wszyscy mamy duszę, energię. Bez energii jesteśmy zmęczeni, senni. Nawet możemy umrzeć, jeśli nie mamy odpowiedniej energii do życia, tak? I człowiek, który nie ma połączenia naturalnego z pionem, ze wszechświatem, z niebem, energii, nie czerpie energii z nieba, no tak naprawdę tak jest, no to czerpie energię z innych ludzi, ze mnie, z Was, z hejtu, z nienawiści, karmi się grupowo, wymieniając nawzajem nienawiścią, czyli czerpie z drugiego człowieka energię, tak? Na przykład z Eli czerpią energię, hejterzy ze mnie próbują, ja się oczywiście przed tym blokuję, bronię, próbują z innych ludzi i taki pan P z Krakowa, mój psychopatyczny przyjaciel, były przyjaciel, po co zaznaczę, no jest totalnym wampirem energetycznym, który tylko wysysa wszystkich w oku. On celowo wszystkim oferuje pomoc, życzliwość, a tak naprawdę bierze słomkę i każdego z siebie, z energii życiowej. I tak robi wielu, wielu ludzi. Tak? A z racji tego, że powiem Wam z punktu, z punktu nau naukowego, który naprawdę jest udowodniony, wibracja i częstotliwość całej planety Ziemi się zmienia. Zmienia się elektromagnetyczne pole Ziemi, czyli wzrasta, częstotliwość wibracyjna wzrasta. Jest wyższa energia tak naprawdę radości, miłości. Dlatego tak mówię o tej miłości, bo wszystkich namawiam, żeby się do niej dostroili. A ten, kto szkodzi, ten, kto nienawidzi, ten, kto jakby mm, no, jest taki bardzo wredny, no to jest w tych niskich wibracjach i, 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 i z nim będzie coraz gorzej, gorzej, gorzej. Oni będą coraz gorsi, 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 będą coraz bardziej nienawidzić, coraz bardziej szkodzić. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Polska jest takim jednym z niewielu krajów, gdzie internet jest totalną przestrzenią samowolki, nienawiści, bezprawia. W innych krajach, tak jak Szwecja, Anglia czy jeszcze inne, jest zakazane jakiekolwiek mowa nienawiści w sieci, a u nas jest to dozwolone i, i ci wszyscy nieszczęśliwi ludzie, którzy siebie nie kochają, bardzo korzystają z tego, z tej luki prawnej, że można w sieci bezprawnie założyć sobie profil z jakąś twarzą anonimową, nawet pseudonimem i można kogoś niszczyć, prześladować i jakby poczuć spełnienie życiowe, bo zaszkodziłem mu, wyśmiałem go, zniszczyłem go. I tacy ludzie, którzy siebie nie kochają, właśnie w ten sposób czują spełnienie, nie tylko erotyczne, ale w ogóle życiowe, tak? No taka prawda jest i mówiłam to z punktu swojego własnego życiowego doświadczenia, ale również z punktu tak naprawdę psychologicznego, że ktoś, kto ocenia, osądza kogoś, oczernia, tak naprawdę myśli tak o samym sobie, czy ktoś, kto bardzo żyje czyimś życiem, w tym przypadku również moim, tak jak Pan P, czy inni, no to swojego życia nienawidzą, gardzą nim, tak? No bo pomyślcie logicznie, gdyby każdy kochał swoje życie, no to po co by miał śledzić Andrzeja i żyć jego życiem, w jakim celu? No, no bo zrozumcie wszyscy, ktoś, kto żyje tym wszystkim, tą nienawiścią, tą całą przestrzenią e, tych negatywnych sytuacji, to nie kocha siebie, nienawidzi siebie, gardzi sobą. No taka prawda, przykra. No ale ja oczywiście powiem Wam tak, wybaczam, przebaczam, wzrastam wyżej, wyżej, wyżej. Czasem upadnę, ale im bardziej upadam, tym bardziej się znoszę. Zacytuję refren tytułu piosenki Whitney Houston. Wznoszę się i upadam, lecz mimo wszystko tak wiele mi pozostaje. A w tym przypadku powiem Wam tak, kochani, jestem energetycznym bilionerem. Bo moją walutą jest moja dobra energia, która jest radością, szczęściem, miłością, przebaczeniem. I to jest prawdziwa waluta istnienia, egzystencji naszego życia, naszego człowieczeństwa. A cała reszta, materialny świat, to tylko materialny świat. Przyjdzie taki dzień, że kiedyś się skończy i zostanie tylko dusza. Ale jeżeli ktoś całe życie zatruwa swoją duszę, to tak naprawdę uśmierca ją, gasi ją i 
umiera i nigdy nie powróci i nic z niego nie zostanie. A ja wybieram duszę, miłość, choćby nie wiem co i za wszelką cenę. <śmiech> Żyję w chwili obecnej, tu i teraz, nigdy jutro, nigdy wczoraj i zawsze uśmiechnięty. I będę powoli tego life'a kończył, uciekam tworzyć swoje nowe życie z ludźmi, których kocham, którzy są przy mnie bardzo blisko. A mam wspaniałych przyjaciół, mam wspaniałe istoty, które mnie mega kochają. W granicach 3 czerwca będzie niesamowite wydarzenie, będzie live, wzruszę Was, nie niepokojąc, zaskoczę czymś pięknym, podniosę Wasze wibracje, więc czekajcie na to wydarzenie, a na ten moment robię sobie przerwę od sieci, żeby moje wibracje jeszcze bardziej wzrosły, żebym się mógł skupić na swojej pracy, na swoich osiągnięciach, na swoim życiu, żebym mógł zbudować nową, piękną przyszłość z dala od socjopatów, psychopatów dla swojej własnej córki. I dziękuję Wam bardzo. Bardzo Was kocham. I trzymajcie się. I wybaczam Panu P. z Krakowa, bo wiem, że tak naprawdę jest bardzo biednym, nieszczęśliwym, niekochającym, bardzo zaniedbanym człowiekiem, nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie. I cóż, każdy ma wolną wolę i może siebie ukochać. Mam nadzieję, że wielu z Was poczuło moje słowa, moją prawdę. Eli również wybaczam. Mimo wszystko to bardzo kocha Marysię na swój sposób. Zagubiła się w życiu. Bo, kochani, to wszystko, co się dzieje z ludźmi i z Elą, i z tym Panem P, i nawet z tymi wszystkimi innymi, to jest totalne zagubienie i brak miłości do siebie, brak akceptacji swojego życia. Gdy ktoś nie akceptuje swojego życia z siebie jako człowieka, to szuka jakby zastępstwa, żeby o, o swoim życiu nie myśleć. I często ludzie popadają w taki obłęd, gubią się yy, i wpadają w tą sieć nienawiści, w tą sieć braku miłości. I, 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 I tak jest. I coś Wam powiem. Naprawdę w życiu nie najważniejsza jest sława. W życiu nie liczy się poklask sztuczny innych ludzi, żeby Cię akceptowali. W życiu naprawdę nie liczą się pieniądze. W życiu najważniejszy jest człowiek i jego serce. Patrzenie na każdego oczyma miłość i przebaczenia, że każdy ma prawo do błędów. Każdy może się załamać, być zły, zrobić coś złego. To, to jest normalne, to jest życie, tak? I ja taki też byłem kiedyś i na pewno wielu z Was też popełniało niesamowite i różne błędy, pomyłki. Ale to nie powód, żeby kogoś za to skreślać, bo codziennie jest nowy dzień, codziennie jest nowa chwila i każdy ma nową szansę na nowe życie, nowe tu i teraz i bycie innym człowiekiem. I naprawdę każdy się może zmienić i być wspaniałym człowiekiem. I ja w to bardzo wierzę. I, I wiem, że będzie pięknie. Dziękuję wszystkim. Kocham Was bardzo, przybaczam. To się dokonało, to się dokonało. Czasem będę tu jakiś piękny filmik rzucał z kwiatami, z miłością dla Was, z fajnym przekazem, życząc wszystkim wszystkiego najlepszego. Bo przypominam Ci, że tak na wszelki wypadek, gdyby Ci tego dzisiaj jeszcze nikt nie powiedział, to jesteś cudem i zasługujesz na wszystko, co najpiękniejsze. Gdy się wzniesiesz na wysokie wibracje, jako dusza, połączysz się ze swoją duszą, masz moc kreacji rzeczywistości. Coś Wam powiem, nie bądźcie w energii lęku, nie bądźcie w energii strachu, zawiści, bo to jest wibracja, która Was niszczy, tak? Gdy każdy z Was zrozumie tajemnicę Wszechświata, że wszystko jest energią, odkryje nieskończoność w swoim życiu, połączy się z tą częstotliwością obfitości, wówczas mówisz pragnienie i wszechświat Cię to podaruje zupełnie za darmo, bez wysiłku. Naprawdę tak to działa. Wszyscy jesteśmy cudami, ale niektórzy są również cudami, ci zieli i są zgaszeni, mają światła, tak? 
i zagubili się w tej nienawiści, w tej ciemności, w tym wszystkim, co jest negatywne. No, dziękuję bardzo. Naprawdę uciekam, bo już wystarczająco przekazałem wszystkim tutaj mnóstwo energii, a ja dbam o swoją przestrzeń energetyczną. Eee, no. Wszystkiego dobrego, kochani. Uciekam. Trzymajcie się, papa. Kocham Was mimo wszystko.